வணக்கம் பசுமை சாரல் அலைவரிசை உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய நண்பர்களாக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்கள் வணக்கம் நண்பர்களே இது பசுமை சாரல் அலைவரிசை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த கொரோனா பிரச்சனையின் காரணமாக ஏறக்குறைய ஒரு பத்து வீடியோக்களை நான் ஒளிப்பதிவு செய்வது தடைபட்டு போய்விட்டுவிட்டது என்னால் வந்து ஃபீல்டுக்கு போக முடியாமல் விவசாயிகள் எடுத்து பேட்டி எடுத்து அந்த வீடியோவை வந்து பதிவற்றம் செய்ய முடியாமல் பெண்டிங்கில் இருக்குது கடந்த ஒரு பதினைந்து நாட்களாக வீட்டிலேயே அடைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழலில் நாம் இருக்கோம் நான் மட்டும் இல்லை உலகமே இருக்கிறது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் இன்றைய தினத்தில் நான் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வீடியோவை இன்று நான் எடுத்து இதை வந்து நம்ம அலைவரிசையில் பதிவேற்றம் செய்யலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் காரணம் என்னான்னு உங்களுக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்று வந்து கொரோனா வைரஸ் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவிலையும் உலகம் முழுவதையும் வந்து அதனுடைய கோர தாண்டவத்தை ஆடிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு எல்லாமே வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து மருந்து கிடையாது இந்த மருந்து இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படலை இதுக்கு வந்து கைகளை வந்து அடிக்கடி கழுவிட்டுருக்கணும் முகத்தில் வந்து கவசம் போட்டுக்கணும் சமுதாயத்தில் வந்து சமுதாயத்தில் வந்து விலகலோடு இருக்கணும் சமுதாய அதாவது சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இது எல்லாம் சரி தான் அதன்படி நாம் கடைபிடிச்சிருக்கோம் ஊரடங்கு உத்தரவு நடைமுறைகள் இருக்குது இதுக்கு மத்தியில் நம்மளோட வந்து இன்னும் ஒரு சாராரை என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா நம்மளை வந்து உடம்பில் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்தாலே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு மனிதர்கள் வாழ்ந்தாலே எந்த ஒரு கிருமியும் நம்மளை தாக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து வந்து பரவாயில்ல சொல்லிகிட்ருக்காங்க இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மனிதனுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு நாம் எந்த விதமான மருந்துகளை உட்கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு இந்த மூலிகைகளை வச்சு எப்படி செய்யலாம் ஒரு கஷாயம் மூலிகைகளை வச்சு ஒரு கஷாயம் செஞ்சு எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிறத இந்த காணொலி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ நான் சொல்ல போகிற மூலிகைகள் ஒரு பதினஞ்சு மூலிகைகளை நீங்கள் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே வந்து எளிதிலே கிடைக்கக்கூடியது நம்ம அனுதினமும் பார்க்கக்கூடியது தான் இது இதனுடைய மகத்துவம் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் இந்த மூலிகைகளை பறித்து கொண்டு வந்து இதன் மூலம் கஷாயம் செய்வது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது என்ன மூலிகைகள் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் தேடிட்டு நம்ம வந்து காட்டுக்கோ மேட்டுக்கோ இல்லை இது இது காடுகளில் தான் கிடைக்கும் இது மலைகளில் தான் கிடைக்குங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை அனுதினமும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் நம்ம வீட்டுக்கு சுற்றிலும் இருக்கக்கூடிய மூலிகைகள் தான் இதன் மகத்துவம் வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது இதை மூலிகைகளை பயன்படுத்தி எப்படி கஷாயம் செய்கிறது இந்த கஷாயத்தை எப்படி நம்ம சாப்பிட்றது இதனால் என்ன பலன் இருக்குது என்பதை இந்த சிறிய காணொலியில் தொ பார்க்கலாம் தொடர்ந்து இந்த காணொலியை பாருங்கள் இந்த மூலிகை எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கனாக்கா இப்போ முதல்ல வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மூலிகை எல்லாத்தையும் நான் வந்து போட போகிறேன் ஒன்று ஒன்றா நான் சொல்லிட்டு வரேன் இது பார்த்திங்கன்னா நொச்சி தலை இந்த நொச்சி தலை வந்து மிக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கக்கூடிய இந்த நொச்சி தலையை இப்போ வந்து நான் இந்த பாத்திரத்தில் போடுறேன் அடுத்து வந்து இது பார்த்திங்கனாக்கா இது ஒரு குப்பைமேனி 
குப்பைமேனி என்கிற இது ஒரு மூலிகை இதையும் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் நான் போடுறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னாக்க பப்பாளி தலை பப்பாளி இலைகளை வந்து பறிச்சிருக்கேன் இது வந்து இந்த பப்பாளி இலைகளை வந்து நீங்கள் ஒடிச்சிங்கன்னாக்க பால் வரக்கூடிய ஒரு தாவரம் இது பப்பாளி இலை இதுவும் வந்து கஷாயத்தில் பயன்படுத்தும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் இந்த பப்பாளி இலையை பயன்படுத்துகிறேன் அடுத்து இந்த வெற்றிலை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் வெற்றிலையை வந்து அனுதினமும் நம்ம உடம்பில் சேர்க்கும் போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மற்ற பிற நல்ல பிற விஷயங்களும் நடக்குது இந்த வெற்றிலையை நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து கருவேப்பிள்ளை இதுவும் வந்து நம்ம வீடுகளை சுற்றி இருக்கக்கூடியது தான் இதுவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி காரணமாக இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க இது வந்து முசு முசுப்பு தலை இது வேலி ஓரங்களில் வந்து மண்டி கிடக்கும் இதுவும் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்குது இது ஆடாதோட ஆடாதோடைய குழுந்து பகுதியை நான் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் வந்து இந்த பாத்திரத்தில் போடுறேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்க முருங்கைத்தலை இதை பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில்லை இதை பற்றி நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க இதை வச்சு சினிமாலாம் எடுத்திருக்காங்க முருங்கை கீரையை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை முருங்கை கீரையை எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஓமவல்லி ஓமவல்லிங்கிற ஒரு தலையை நான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பிரஸ் பிரசித்தி பெற்றது வாசனை தரக்கூடியது தெய்வீக மன விஷம் இதையும் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து வேப்பிள்ளை வேப்பிள்ளை எடுத்திருக்கேன் இதுவும் வந்து நான் அவங்க சொல்ல தேவையில்லை நம்ம நாட்டை சேர்ந்த ஒரு தாவரம் விவசாயத்தில் மிகவும் பயன்படுது விவசாயிகளுக்கு பயன்படுது இந்த வந்து நம்ம நாட்டை சேர்ந்த ஒரு மரத்தை இந்த தாவரத்தை வெளிநாட்டில் போய் எங்களுக்கு தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு உரிமை பேட்டன் ரைட்டு வாங்கிறதுக்காக முயற்சி பண்ணாங்க நம்மால் வர அதுக்காக போராடி பல வேறு கட்டங்களில் போராடி வெளிநாட்டுக்கு சென்று இது எங்கள் நாட்டை சேர்ந்த தாவரம் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நீங்கள் உரிமை கொள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போராடி கொண்டு வந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு தலை அதில் சேர்க்குறேன் இது பாருங்கள் தூதுவளை இது வந்து தூதுவளை இப்போ பாருங்கள் முள் நிறைஞ்சது இதில் இது மிக மிக முக்கியமானது இது தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பாடல் கூட வந்திருக்கு தூதுவளை ஏழை அரைச்சி தொண்டைகளை போட்டு மாமனுக்கு பாட போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டு கூட இருக்குது அந்த தூதுவளையை நான் வந்து இதில் சேர்க்குறேன் அடுத்து இது பார்த்திங்கனாக்கா ஆடாக எடுத்திருக்கேன் துளசி துளசி வந்து எடுத்திருக்கேன் இது துளசி உங்களுக்கு பற்றி சொல்ல தேவையில்லை துளசி வந்து நறுமணம் வீசக்கூடியது மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு தாவரம் இது மிக சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மூலிகை கோவில்களில் வந்து பிரசாதமாக கொடுக்குது இதையும் இந்த கஷாயத்துக்கு நான் பயன்படுத்துகிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கனாக்கா இது வந்து நிலவேம்பு கஷாயம் இந்த நிலவேம்பு வந்து நிலவேம்பு தலையை எடுத்திருக்கேன் இது கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதாக இருந்துச்சு இருந்தாலும் இதை வந்து நான் வந்து நிலவேம்பு எடுத்திருக்கேன் இது கடைசியாக வந்து கோவை இலை கோவை இலையை நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து இந்த பதினைந்து விதமான மூலிகைகளை இதில் போட்டிருக்கேன் இது என்ன செய்யணும்னா ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு முதற்கணி இதை வந்து ஒரு நல்ல தண்ணீர் வச்சு நம்ம வந்து கழுவணும் நல்ல தண்ணியை வச்சு இது கழுவும் போது இதில் உள்ள மண் மற்ற பிற ஐட்டங்கள் எல்லாம் வந்து இங்கே பாருங்கள் நல்ல தண்ணி வச்சு நம்ம இதை முதல்ல கழுவிக்கிறோம் கழுவிட்டு நல்ல தண்ணி வச்சு ஏன்னா இதில் வந்து மண்ணுகள் இருக்கும் அந்த புழுதியெல்லாம் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் தூசுலாம் இருக்கும் அதனால் இதை வந்து நல்ல தண்ணி வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி மூலம் இதை வந்து வடிகட்டிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டிக்கிறோம் அடுத்து இரண்டாவது முறையாக இது என்ன செய்கிறோம்னாக்கா சிறிதளவு மஞ்சளும் உப்பும் கலந்து இதில் தூவி இல்லை திரும்பவும் தண்ணியை ஊற்றி திரும்பவும் வந்து கழுவுகிறோம் பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் தண்ணி ஊற்றி இந்த மஞ்சள் தூள்லையும் உப்பும் கலந்து இதை கழுவுகிறோம் ஏன் மஞ்சள் தூள்னால் மஞ்சள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கிருமி நாசினி இந்த பச்சையாக நம்ம வந்து காடுகளில் கிடந்த கடை தலைகளை பறிச்சுட்டு வரும்போது அதில் சில உயிரினங்கள் இருக்கலாம் இந்த பூஞ்சை காளான் இருக்கலாம் இதையெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக சரி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் மஞ்சள் தூளை தண்ணியில் கலந்து அதை வந்து நம்ம வந்து கழுவோம் ரெண்டாவது முதல்ல வந்து நல்ல தண்ணி விட்டு கழுவணும் அடுத்து வந்து மஞ்சள் தூளும் உப்பும் கலந்த தண்ணியில் இதை வந்து கழுவி திரும்பவும் இதை வந்து வடிகட்ட போகிறோம் 
வடிகட்ட போகிறோம் இப்படி கூட நம்ம வந்து இப்போ வந்து நல்ல கழுவிட்டோம் இது என்ன செய்கிறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதில் வந்து ஒரு இந்த அளவுக்கு மூலிகைகள் இருக்கிறதுல ஒரு ஒரு லிட்டர் இல்லாட்டி ஒன்றரை லிட்டர் கூட போகலாம் தண்ணியை போட்டு ஒரு ஐந்து இல்லாட்டி பத்து நிமிடம் வந்து நம்ம வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அந்த தண்ணியை கலந்து அதோடு இன்னும் சில பொருட்களை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அது என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் தான் இது ஒன்று கிடைக்காத பொருள்லாம் கிடையாது வீட்டில் அஞ்சாறு டப்பாவில் உள்ள பொருட்கள் தான் சிறிதளவு உப்பு சாப்பாட்டு உப்பு சிறிதளவு சேர்க்குறேன் பாருங்கள் சிறிதளவு சாப்பாடு சேர்க்குறேன் அஞ்சு அடுத்து வந்து இஞ்சி இஞ்சியை வந்து சிறிதளவு வந்து இதை வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் இதை இடித்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மஞ்சள் மஞ்சள் சிறிதளவு இடித்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து கிராம்பு சேர்க்கணும் இது இது கிராம்பு தெரியும் உங்களுக்கு இதுவும் வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது இதை வந்து கிராம்பாக கொஞ்சம் சேர்க்குறோம் அடுத்து வந்து மிளகு மிளகு கொஞ்சம் சிறிதளவு சேர்க்குறேங்க பாருங்கள் மிளகு சிறிதளவு சேர்க்குறேன் மிளகு வந்து காரத்தன்மை உள்ளது இதில் மருத்துவ குணங்கள் உள்ளது இதில் வந்து சிறிதளவு சேர்க்குறேன் அடுத்து வந்து சீரகம் சீரகத்தை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை சீரகம் முகத்தை வந்து பல வளப்பாக வைக்கக்கூடிய சீரத அகம் இது இதை வந்து சிறிதளவு சேர்க்குறேன் அடுத்து வந்து ஏலக்காய் ஏலக்காயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மிக சக்தி வாய்ந்தது சிறப்பு வாய்ந்தது ஏலக்காய் சிறிதளவு சேர்க்குறேன் பட்டை சேர்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் பட்டை சேர்க்குறேன் ஏ கடைசியாக வந்து பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு சேர்க்குறேன் பெருங்காயத்தூள் சிறிதளவு சேர்த்துட்டு நான் முன்பே சொன்னது போல் இந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை லிட்ரு தண்ணியை நான் அதில் வந்து சேர்க்குறேன் ஒன்றரை லிட்ரு தண்ணியை சேர்த்து இதை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னாக்கா இதில் வந்து நல்லா அப்படி கிளறி விட்டுட்டு இதை வந்து விறகு அடுப்பில் இப்போ நாங்கள் வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் விறகு அடுப்பில் இது எவ்வளோ நேரம் கொதிக்கணும் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம வந்து கொதித்தா போதும் மூடி போட்டு கொதிக்க வைக்கணும் மூடி போட்டு கொதிக்க வைக்கிறதுக்கு பத்து நிமிடம் கொதித்த பிறகு இதை இறக்கி வச்சுட்டு இதை வந்து எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னாக்கா இதை வந்து இரவு முழுதும் இப்போ சாயந்தரம் இதை வந்து கஷாயத்தை ரெடி பண்ணி இரவு முழுதும் இது மூடியாக வச்சுருக்க காலையில் எடுத்து இதை வந்து வடி கட்டணும் வடி கட்டிட்டு அதில் வந்து நம்ம வெறும் வயிற்றில் இந்த கஷாயத்தை எடுத்து இது சுவைக்காக இது கசப்பு தன்மையாக இருக்கும் இது சுவைக்காகவும் நம்ம என்ன செய்யலாம் இன்னும் கூடுதலாக நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரணுங்கிறதுக்காக பணவெல்லாம் பணங்கள் கண்டு இல்லாட்டி சர்க்கரை நாட்டு சர்க்கரை இது மூன்றில் ஏதாவது சுவைக்காக ஒரு டம்ளருக்கு ஒரு ஸ்பூனுங்கிற அளவு கலந்து நம்ம வந்து இது வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம் காலையில் எழுந்துச்சு ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஒரு அறுபது மில்லி இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உடலில் வந்து அதிகரிக்கும் அதனால் இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கவங்க இப்போது உள்ள காலகட்டத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நுண்ணுயிர்கள் உயிர்கள் இது வந்து இந்த கிருமிகள் தாக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கஷாயத்தை செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிடும்படியாக இந்த காணொலி வாயிலாக உங்களை நான் கேட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அத்தோடு இதே போன்று நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பசுமை ஏற்பேன்